हेलो फ्रेंड्स इसरो के एस्ट्रोसेट और नासा के चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने दोनों ने साथ मिलकर नवंबर 2018 में एक बहुत ही खास तरह के ब्लैक होल का पता लगाया है दोस्तों इस ब्लैक होल की खोज कितनी सिग्निफिकेंट है और इसरो के एस्ट्रोसेट और नासा के चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए सबसे पहले इस ब्लैक होल को फाइन करने का काम इसरो के एस्ट्रोसेट ने किया बाद में नासा के चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने उसके स्पिनिंग रेट यानी घूमने की गति को कैलकुलेट करके इसे कंफर्म किया इसरो एस्ट्रोसेट ने इस ब्लैक होल को जहां पर स्पॉट किया है वो बहुत ही बड़ा स्टार सिस्टम है और यहां से काफी लाइट ईयर दूर है इसका नाम है फोर यू वन सिक्स थ्री जीरो फोर सेवन इस ब्लैक होल की सबसे खास बात है इसका स्पिनिंग रेट ब्लैक होल बहुत ही रेयर होते हैं और उन्हें स्पॉट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हम स्पेस में उसी चीज को देख सकते हैं जहां से कुछ लाइट एमिट हो रही हो पर ब्लैक होल कुछ भी एमिट नहीं करते उनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने आसपास उनके ग्रेविटेशन फील्ड के आसपास आने वाले वो हर चीज को निकल लेते हैं लाइट भी एक बार ब्लैक होल में इंसर्ट कर जाए तो वो वापस नहीं आ सकती जब लाइट भी उनसे निकल बाहर नहीं आ सकती तो वो एकदम ब्लैक कलर के होते हैं और ब्लैक स्पेस में उनको नहीं देखा जा सकता अगर हम अर्थ से किसी स्टार को देख रहे हो और उनके बीच में कोई ब्लैक होल हो तो स्टार से आने वाली लाइट ब्लैक होल के आसपास बेंड होने लगती है मिल्की वे में अभी तक हम 20 के आसपास ब्लैक होल को स्पॉट कर पाए हैं तो इसरो के एस्ट्रोसेट ने सबसे पहले इस ब्लैक होल का पता लगाया और नासा के चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने यह पता लगाया कि यह बहुत तेजी से घूम रहा है ब्लैक होल इतनी तेजी से नहीं घूमते इसलिए यह खोज बहुत ही जिज्ञासा पैदा करने वाली है इसलिए इसे मॉन्स्टर ब्लैक होल भी कहा जा रहा है जिस तेजी से यह घूम रहा है वो काफी ज्यादा रेयर है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मेंशन किया है कि ऐसे ब्लैक होल बहुत तेजी से घूमते हैं और वो अपने साथ स्पेस को भी मूव कराने लगते हैं ये इतने डेंस होते हैं कि इनका ग्रेविटेशन पुल इतना ज्यादा होता है कि इनके मूव करने से इनके आसपास का स्पेस फैब्रिक भी मूव करने लगता है वैज्ञानिकों के पास आज की डेट में ब्लैक होल को मेजर करने के लिए दो टेक्निक अवेलेबल हैं। एक उनके मास के जरिए और दूसरा उनके स्पिन रेट के जरिए स्पिन रेट के मेजरमेंट का वैज्ञानिकों ने जो स्केल बनाया है वो जीरो से लेकर वन तक है यानी एक ब्लैक होल मिनिमम जीरो से लेकर मैक्सिमम वन की स्पीड तक घूम सकता है ये मॉन्स्टर ब्लैक होल जिसका इसरो ने पता लगाया है उसका स्पिन रेट नासा ने 0.9 कैलकुलेट किया है 0.9 गाइस इसका मतलब ये बहुत ही फास्ट स्पिन कर रहा है और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी इतना फास्ट मूव करने वाला ब्लैक होल अपने आसपास के स्पेस फाइबर को भी मूव कराने लगता है साइंटिस्ट इस ब्लैक होल में इतनी दिलचस्पी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इतना ह्यूज मास का ब्लैक होल स्पेस फाइबर पर कैसा असर डालता है इसको पता लगाने से हम गैलेक्सी सोलर सिस्टम के उत्पत्ति के रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं भारत और इसरो के लिए इतना एक्साइटिंग इसलिए भी है क्योंकि पहली बार इसरो के एस्ट्रोसेट और नासा के चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने साथ मिलकर काम किया है और आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसरो और नासा दोनों मिलकर इस फील्ड में और काम करेंगे एस्ट्रोसेट को पी एस एल रॉकेट के जरिए 2015 में स्थापित किया गया था उस समय इसकी लाइफ पांच साल बताई गई थी लेकिन यह कुछ और आगे भी बढ़ सकती है इसका वजन 1513 किलोग्राम है और इसे 650 किलोमीटर की ऊंचाई में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है इसरो के मुताबिक एस्ट्रोसेट एक ही समय में अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे वे बैंड में यूनिवर्स की निगरानी कर सकता है चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी को 1999 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था इसका नामकरण भारतीय अमेरिकी साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर किया गया जो कि वाइट डॉर स्टार्स के मैक्सिमम मास का निर्धारण करने के लिए जाने जाते हैं चंद्र एक्सरे अपने हाई एंगुलर रेजोल्यूशन मिरर्स के कारण किसी भी अपने पिछले एक्सरे टेलीस्कोप की तुलना में हंड्रेड टाइम्स ज्यादा सेंसिटिव है तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना ना भूलिए